todos los días. Eh, lo traté muy poco. Él, eh, el famoso collar era regalado por tu papá. Mi padre construyó 3.000 obras, uh -huh. 3.000 obras en el Perú, entre ellas el, el Ministerio de Guerra. Me ponen un hombre que no tenía yo necesidad de, ni de trabajar si hubiera querido. Perdón, uh -huh. pero esa es la verdad. Entonces, ¿yo ¿cómo voy a venderme por un collar o por una caución, por favor? Vamos, a, vamos al uh, otro aspecto histórico que, que ya se ha olvidado. Yo he escrito sobre esto, por si acaso, con nombre y apellido, con mi firma. Y a las personas que yo he podido implicar, esto es un libro que se va a volver a publicar ahora en julio, apareció en el año 2005, y a todas las personas que yo mencioné en ese libro críticamente, les di copia de los, del texto del libro antes de que se publique, para que ejerzan su derecho a la contestación. Ahí están las contestaciones. Pero en fin, uno de los temas que traté fue este tema de Laura Oso. Recordemos lo siguiente, campaña electoral del año 2000, la famosa re, 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 re elección de Fujimori, a mi juicio era ilegal. Sí. A juicio de otras personas era ilegal, eso es una cosa. Pero lo que hace el aula en, aquella, en aquel momento se dice, el señor Toledo tiene una hija que no reconoce. Pero ¿cómo aparece? ¿Aparece eh, Lucrecia Orozco? No, aparecen los hermanos de Lucrecia Orozco que van uh -huh. a hablar con mi organización Solidaridad Familia porque nosotros defendíamos a las mujeres, se han olvidado de la labor social que yo he hecho, dos mil comedores populares creé aquí en ese país. Bueno, fueron a buscar a, a mi asociación y yo... Fui a buscar a Lucrecia Orozco y la traje. Y la metí sin saber... Alberto Rojas, mi productor, no sabía que iba Lucrecia Orozco al programa. La metí en una maletera de mi carro y el programa se llamaba Padres que no reconocen a sus hijos. En medio del programa en vivo... Aparece... Pero... La saco porque ni siquiera los dueños del canal. Nadie sabía que yo iba a sacar a Lucrecia Orozco, la saco. Porque yo dije, un presidente no puede ser un hombre que no reconoce un hijo. Como ocurre, y como ocurrió muchísimo en aquella oportunidad, cada vez que tú decías algo que estaba fuera de cuadro, digamos, sí. te acusaban de que eras un vocero fujimorista. Exacto, que, está hablando que porque lo ordena. Dicho, Lamentablemente, los hechos le dieron la razón a Laura. Digo, lamentablemente, porque el doctor Toledo tuvo que, gracias a la mediación de Monseñor Bambarén, pues reconocer a esta chica. Gracias a la mediación de Monseñor Bambarén uh -huh. y gracias a que 20 días antes de ese reconocimiento judicial me extorsionaron a mí como última carta para que yo saliera en libertad si decía que yo había inventado el caso Saraí y que Lucrecia Orozco había recibido millones de dólares por inventar esta historia. Por eso, 20 días después que yo digo, lo lamento, yo me quedo presa, pero yo no voy a mentir, el señor Toledo la reconoce. Así fue como se reconoce a, a la chica Saraí, Popio Olivera. Popio Olivera, yo no tengo nada del señor, contra el señor Olivera. Simplemente Fernando el señor Olivera, Olivera, Fernando Olivera, fue el mensajero de Alejandro Toledo para que yo dijera que Saraí no era hija de Toledo. Esa reunión se llevó a cabo en las oficinas de Barus. Ipser Barus no tiene nada que ver, él estaba en busca de una primicia, esa es la verdad, y Beto Ortiz fue comisionado para esa primicia sin saber en ese momento de lo que se trataba. Yo lo sabía y Cristian Suárez, mi novio, se reunió con Fernando Olivera y le suplicó el de rodillas, le dijo, mira, si tu novia no dice... ...que Saraí fue un vento de ella... ...y que fue orden de Fujimori... ...se queda adentro. ¿Estuviste tentada de aceptar eso a cambio de tu libertad? En un momento. En un momento Laura estuvo tentada... ...déjalo ahí por el momento... Sí. ...vamos a una rápida pausa y luego volvemos contigo... ...si sí, eres tan amable. Ya regresamos. Sí. 